ஹலோ எவ்ரி ஒன் யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் ஏஎன் எப்போ ஒரு எல்லை நோக்கி கன்வர்ஜ் ஆகிறது குவிகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா அந்த எண் திட்டமுக்கும் அந்த கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய நம்பர் எல்னு வச்சுப்போமே அதுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸோட மாடுலஸ் வேல்யூ லெஸ் தென் எப்ஜிலானாக இருக்கணும் ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அந்த எப்ஜிலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒரு கிவன் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் ஆக்சுவலாக இதான் டெஃபனிஷன் இதை வந்து புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சீக்வன்ஸோட என் திட்டம் அப்படியே உங்கள் கற்பனையில் அந்த என் திட்டம் அப்படியே கொண்டு போய்கிட்டே இருங்க இன்ஃபினிட்டி நோக்கி அந்த என் திட்டமை கொண்டு போங்க அந்த என் திட்டம் எதுவாக மாறுது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக உங்களால் உணர முடியும் அந்த வேல்யூ ஒரு ஃபைனைட் நம்பராக யூனிக்காக இருந்ததுன்னா அந்த என் திட்டம் மாறுது இல்லையா அந்த சீக்வன்ஸோட என் திட்டம் இப்போ ஒன் பை என்னு இருக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் இது சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என் அதனுடைய என் திட்டம் ஒன் பை என் அது இன்ஃபினிட்டி நோக்கி தூக்கிட்டு போகும்போது அந்த டம் என்னவாக மாறுது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டிப்பாக உணர முடியும் அந்த வேல்யூவுக்கு தான் அந்த சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படி அந்த மாறுகிற டேர்ம் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் அந்த ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும் ஃபைனைட் நம்பராக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட வேல்யூவுக்கு தான் அது கன்வர்ஜ் ஆகுது நம்ம போய் ஒரு சீக்வன்ஸ் குவிகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு புள்ளிகளை நோக்கி குவிகிறதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா குவிகிறதுனா அது ஒரு புள்ளியை நோக்கி தான் குவிகிறது அதனால தான் யூனிக் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் ஜீரோ நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கலாக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தாலும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ வருது நான் சொல்கிற கான்செப்ட் படி இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் உங்களுக்கு என்ன வரும் சீக்வன்ஸோட ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் பை ஒன் ஒன் சீக்வன்ஸோட செகண்ட் நம்பர் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சீக்வன்ஸோட தேர்ட் நம்பர் ஒன் பை த்ரீ இப்படி போக போக அந்த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது பாயிண்ட் த்ரீ 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 அப்போ ஒரு என் திட்டம் ஒன் பை என் போக 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 அந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோவை நோக்கி தான் ட்ராவல் பண்ணுது ஜீரோ அடைய போகுது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரிகிறது அப்போ சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என் ஜீரோவை நோக்கி குவிகிறது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் 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 என் திட்டமும் ஒன்று தான் அந்த என் திட்டமானது இன்ஃபினிட்டியத்து பொசிஷனை நோக்கி போகும்போது என்னவா தெரியுது நம்ம கண்ணுக்கு அது என்னவா தெரியுது ஒன்றாவே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸும் கன்வர் ஜஸ்ட்டு ஒன் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் அதாவது இது ஒன்றுன்னு வருது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அந்த வேல்யூவுக்கு தான் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகும் இதை நம்ம பேசிக்காக சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நியூமரேட்டரில் ஒரு எண்ணை காமனாக எடுக்கலாம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் வரும் டினாமீட்டரில் இருக்க எண்ணும் இந்த எண்ணும் கேன்சல் ஆகும் நீங்கள் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டியை இதில் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்னு வரும் இப்படியும் வரும் இல்லை இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய என் திட்டம் அதை வந்து இன்ஃபினிட்டி நோக்கி ஒரு ரொம்ப தூரம் ஒரு எல்லையை நோக்கி கொண்டு போகும்போது அது எதுவாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டேம் பார்க்குறதுக்கு டூ பை ஒன்றுன்னு இருக்கும் செகண்ட் டேம் பார்க்குறதுக்கு 3 பை டூன்னு இருக்கும் சரி ஃபார் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு லெவன் பை டென் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஒரு லெவன் பை டென் ஒரு ஒன் நாட் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு தௌசண்ட் ஒன் பை தௌசண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும் லெவன் பை டென்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு அதே ஒன் நாட் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அதுவே தௌசண்ட் ஒன் பை தௌசண்ட்னா ஏன்னா நியூமரேட்டரில் ஒரு ஒன்று கூட இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் இப்படி தான் இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இருக்குது என் திட்டம் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் அப்போ நான் சில உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் இது எப்படி ஒன்றை நோக்கி குவிகிறது ஒன்றை நோக்கி கன்வர்ஜ் ஆகுது இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு புரியணுங்கிறதுக்கான இந்த பர்டிகுலராக இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் லெவன் பை டென் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வரும் ஒன் நாட் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வரும் தௌசண்ட் ஒன் பை தௌசண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுன்னு வரும் அடுத்து பத்தாயிரத்தி ஒன்று பை பத்தாயிரம் இப்படி பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே என் திட்டம் க நீங்கள் என் திட்டமாக ஒரு இன்ஃபினிட்டி நோக்கி தூக்கிட்டு போகிறீங்க ஒரு எல்லைக்கு அந்த என் திட்டம் ட்ராவல் பண்ணும்போது அது என்னவாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது கண்டிப்பாக இது ஒன்றை நோக்கி போயிடும் ஸோ அதனால தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் லிமிட் என் டென்ஸ்
இன்ஃபினிட்டி தான் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு நீங்கள் டூ பவர் இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னா அது ஒரு இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என்னென்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதி தான் பார்ப்போமே மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ஒரு எந் திட்டம் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அது ஒரு எல்லைக்கு போகும்போது அது ஒரு இன்ஃபினிட்டி நோக்கி அந்த டேர்மை நம்ம கொண்டு போகும்போதும் அந்த எண்ணுக்கு இன்ஃபினிட்டி போடும்போதும் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி எண்ணெய் கொண்டு போகும்போதும் அப்போ நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றை தான் பார்க்க முடியும் அது ஒன்றுன்னு உறுதியாக சொல்ல முடியாது மைனஸ் ஒன்றுன்னு உறுதியாக சொல்ல முடியாது நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் கன்வெர்ஜ் ஆகுது அது குவிகிறதுனா அது ஒரு வேல்யூக்கு ஒத்த வேல்யூக்கு தான் குவியணும் நம்மளே பேச்சு வழக்கிலே சொல்லுவோமே ரெண்டு வேல்யூக்கு போய் அது குவிய முடியுமா ஒரு வேல்யூவில் தானே குவிய முடியும் அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னே நோக்கி குவிகிறதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இது ஒரு கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் அல்ல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் பற்றி நான் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன கான்செப்ட் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருந்தாலே அது பவுண்டட் தான் எனி கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் இஸ் அ பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் அப்போ அடுத்த கொஷின் நம்ம என்ன கேட்போம்னா பவுண்டட் சீக்வன்ஸ்லாம் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸாக இருக்குமானா அது நீ நாட் பீட்ரூ எல்லா பவுண்டட் சீக்வன்ஸும் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸாக இருக்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் சீக்வன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது கன்வர்ஜென்ட் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து எண் திட்டம் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி அந்த எண்ணை இன்ஃபினிட்டி நோக்கி கொண்டு போகும்போது அப்போவும் நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னாக தான் ஃபீல் பண்ணுறோம் அது கன்வர்ஜன் இல்லைங்கிறத இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆனால் அது பவுண்டட் ஏன்னா உங்களுக்கு பவுண்டட் அபவ் பை ஒன்னுன்னு வரும் பவுண்டட் பிலோ பை மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் பவுண்டட் இது ஆல்ரெடி பவுண்டட் சீக்வன்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இது பவுண்டடாக இருக்குது ஆனால் கன்வர்ஜென்ட்டாக இல்லை ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்